50 sous, il t'en faut deux rouleaux pour faire De toute façon, les une scène, ça marche plus. Tu peux plus aller porter tes une scène. Euh... Tu peux plus? Ben non, hey, plus rien. Moi, je travaille à la banque. Je te dis, on peut en... Il est pas dans la banque. Prêt. Mais pas, aller, pas dans mais aucun magasin. Aller... Ouais, mais non, mais c'est ça. Je vais aller chez les Nordais dans une caisse puis je vais leur porter puis ah. c'est correct. Okay. Hey, là-dessus, on parle le vendredi. Parce qu'il y, y a des trucs de monnaie automatique, mais ils mmh. prennent 11 ou 12 dedans. Ouais. Ouais, non, que... on parle pas de la machine à l'épicerie verte là, qui prend ta monnaie. Fuck that. Corn Fuck star. that. Ouais, Coin Star. Corn Star. Tabarnak. La merde. OK. Stash. Ben, si t'as un gros stash de monnaie, puis il faudrait que tu t'achètes plein, plein de rouleaux, puis peut-être ah. parce que t'en avais pas, c'est à peu près la même dépense. Ouais. Mais si t'as déjà des rouleaux, on l'espère. Un dollar à moins, une pièce, c'est varié, puis tu peux tout rouler avec ça. Okay. Tout rouler. Star. Bref, tout roulé. On commence le vendredi. Bonjour, bon matin, bonsoir, bienvenue au Petit Bonheur. Cette émission, est-ce qu'on parle de toutes sortes de sujets entre amis, en bonne guerre, en bonne compagnie? Votre modérateur, votre votre animateur, se nomme Chuck. Je suis Chuck et je suis épaulé de mes collaborateurs pour cette semaine et de notre invité qui est incroyable, c'est Seb Haché qu'on a depuis le début de la semaine. Merci d'être là. <rire> allô, merci à vous. <rire> ah, allô, allô, allô. <rire> c'est le fun. Pour vrai, on a une, vraiment une belle semaine. Ça va, ça va super bien. Oui, c'est la plus belle semaine que j'ai jamais passée ici au Petit Bonheur. Oh, bravo. Merci, merci beaucoup. Et je suis aussi avec notre collaborateur en chef, euh, celui qui rose le conseil intellectuel du groupe, c'est Nick. Allô. Allô. Et je suis aussi avec notre collaboratrice en chef aussi, exactement. Non, mais on, on est rendu qu'une habituée. Quelqu'un qui revient euh, quasiment autant que Nick, là. Je veux dire, euh, je veux dire Nick, c'est parce qu'il est commencé avant, mais c'est quasiment autant. C'est Vanessa, là, Vanessa. Allô. Tu vas me rattraper. Bah oui, c'est ouais, ça. Ouais, t'as de l'ancienneté, là. <rire> exact. Mais la face, c'est que si Nick continue à aller, il te rattrape, tu la rattrapes. Tu... En tout cas, bref, ça va être une compétition. À... <rire> le petit bonheur, c'est simple. Je lance des sujets au hasard et on en parle pendant 10 minutes. Premier sujet. Le temps que t'accordes pour préparer une animation. En fait, ça, c'est une question qui était directement liée à celle que j'aurais dû poser jeudi, mais bon, je l'ai pas faite. Je vais, je te pose ouais. la question là, en fait. Euh, toi, tu fais bon, tu fais des animations pour plein d'affaires. Récemment, t'as fait le show des chats. Oh, que oui. <rire> oh, oui. <rire> mais, là, mais tu t'as fait le brouhaha aussi. Mm -hmm. Puis, euh, c'est ça, je voulais savoir, en fait, combien de temps ça te prenait pour, en tant qu'animateur d'une soirée, comment tu, Faisais ça dans un pacing, combien de temps ça te prend une journée, quelques heures, qu'est-ce que qu'est-ce que tu comment tu procèdes pour faire ça parce que ben, euh, habituellement une soirée de rodage c'est plus long parce que tu sais moi-même je rode du stock en même et, temps tu comprends mm -hmm. chaque semaine euh, j'ai beaucoup de stock là mais j'ai pas euh, non plus six heures de stock en banque tu comprends <rire> fait que j'écris du stock à chaque fois moi je suis je suis ce gars-là j'ai un peu old school là-dessus là. il y a une grosse tendance avec le bordel maintenant là, de ah oh, l'animateur là je vais juste faire du crowd work je vais jaser avec les gens je vais ouais. être cool et branché moi je moi je suis pas tant d'accord avec ça je suis old school j'aime ça qu'il y ait eu des vraies blagues écrites avant genre j'ai pour... l'impression que ça met la table mieux je pense qu'il faut jaser avec le monde mais il faut aussi faire des vraies blagues pour mettre dans l'ambiance que ça va être ça qui va se passer durant la soirée, non pas, on va juste jaser. En tout cas, bref, ça, c'est euh, mon comme, point de vue. C'est comme une espèce de balance parfaite entre un peu de crowd work puis du matériel que tu as préparé ça, pour tester. Faut il faut qu'il y ait un, un peu des deux, que ce soit vraiment l'idéal. Fait que, je, je, habituellement, quand là, je n'anime plus là, maintenant les mardis à, au bois, mais euh, habituellement, je, je, je prenais pas mal mon mardi pour ça. C'est le mardi au complet. Ouais, J'écrivais okay. des affaires, le, le ton l'avant-midi, euh, je disais, j'ai travaillé un peu l'après-midi, ensuite de ça. Moi, j'ai toujours bien de la misère à apprendre mon texte. <rire> une partie qui, qui, qui allait là-dedans. Puis, euh, c'est pas mal ça. Prends pas mal toute la journée. Sinon, une soirée, euh, tu sais, où c'est euh, euh, occasionnel, par-ci, par-là, euh, tu sais, je fais juste un regard. PMP du vieux stock, là, puis euh, je pratique une fois, puis euh, bim, bala, bim, bam, boum, c'est terminé. Bim, bala, bim, bam, boum. Est-ce que tu prépares des fois des blagues pour les invités que tu vas recevoir? Ça arrive-tu ou pas mal jamais? Non. Non, hein? Je prépare à rien, moi. Pas à rien, <rire> rien. Non, parce que des fois, ça arrive. Tu sais, ça, ça donne qu'il y a des animateurs qui vont des fois, une fois de temps en temps, juste faire une blague dédiée à l'invité qu'ils vont recevoir. Puis... Moi, ouais, je le prépare pas. Souvent, des, des, si je mettons, j'ai un inside avec telle personne, une blague qui me vient, je le fais, mais tu, je prépare pas. Non, non, non c'est ça, ok. Je vais au feeling. Tu vas au feeling. Je communique avec les sacs d'épicerie. Ouais, c'est vraiment. <rire> <rire> Est-ce que tu as déjà fait des animations avec ton personnage de Martin Le Duc? Euh, oui, j'ai déjà animé un show à l'époque en 2014 aux Oufers qui s'appelait le. 2013, je pense, 2013. Qui s'appelait euh, On le prend perso, qui est un show de personnages. Ah. Que, que c'est tous des personnages, des invités. <rire> Quelle surprise. Puis euh, Martin Le Duc animait. 
C'est, c'est moins évident. Il faisait son possible. <rire> oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, pas ton Chirac. personnage comme moi, il a l'air de quoi, Martin Leduc? Euh, Martin Leduc, c'est un gars euh, super coincé, en fait, euh, qui est comme un polo euh, boutonné euh, jusqu'en haut, rentré dans ses culottes. Euh, c'est, pas, c'est le gars mal à l'aise, pas bien dans, dans son corps, là, qui, euh, qui est un peu gêné. Mais c'est une partie de toi. Euh, oui, clairement. Ouais. C'est, c'est la version gênée de moi. C'est, c'est ce qu'il y a à l'intérieur <rire> lorsque je suis sur scène. <rire> Et, Et tu l'extériorises. Là, il, il est juste à l'extérieur. Mais on le sent, on voit que ouais, il y a pas, pas été hein. chercher loin. Non, il est pas... <rire> mais ça, Maintenant, je le fais presque plus là, sur scène, puis euh, mais il est beaucoup de teinté. Est-ce que c'est... oui, c'est une partie de moi, mais maintenant, je... depuis que je l'ai fait, j'ai compris que <rire> ce bâcher, il est pas cool. <rire> c'est comme plate, mais c'est ça. T'sais, je... Ça sert à rien. J'essaie d'avoir l'air cool. Je peux pas arriver et faire hey, moi, hier, il fourré avec deux filles. Hey, hey, hey. Ça marche pas. Personne ne rit. Personne ne fait comme yeah, right, tu fourré avec deux filles dans ta vie. Tu veux dire yeah. <rire> Mais non, mais Martin Leduc m'a toujours fait quand même beaucoup rire. Je veux dire, quand, surtout quand Martin... Je vais lui passer le message. Ben, tu lui diras. <rire> surtout quand il décide de vouloir, euh, je sais pas, au-delà de son animation naturelle ou comment, comment il a l'air, mais là, il décide de vouloir avoir de la, la vraie confiance. Puis là, il devient encore plus nerveux qu'il l'est généralement. Ouais. C'est drôle, c'est ouais. fucking drôle. Ouais. Fait que... Mais c'est ça qui est fun, parce que plus, plus je suis nerveux, meilleur je suis, on dirait. Dans... Ben, le... Le... J'ai fait un gala en 2014, puis dis, j'étais super nerveux parce que c'est un gala, je pas rire. J'étais énervé, mais j'étais fucking bon. <rire> t'es t'es bien rentré, tu l'as joué avec. Moi, ouais, j'avais pas besoin de shaker ma voix, là. Ça shake que du seul. Puis t'as, puis t'as ta feuille, hein, Martin Lodu, ouais. en plus. Ah, c'est facile. C'est mon texte. Ça, t'es ligne. Ça rentre bien. Ah, mais c'est cool. C'est on m'a souvent parlé de ça. Ah, je pas avoir ta feuille, nanana. Puis c'est, ça marche vraiment moins bien quand j'ai pas ma feuille, en fait. Okay. Parce que avec, avec la feuille, c'est même, je sais par cœur mon texte, et anyway, la feuille me permet de, d'aller décrocher comme. De, c'est comme je fais ma blague là je fais ah oh, ça rit pas fait que là je m'en vais comme me réfugier dans ma feuille là. <rire> là c'est comme si le public était plus là quand j'étais avec ma feuille fait que là j'ai une face de merde ah oh, si ça va pas marcher là, là, là j'ai un autre rire tu sais oui. C'est, c'est, c'est très efficace, la feuille. Ouais, mais il marche très bien, ton personnage. Euh, quand, ça ça euh, bite ton regard, ça, de, où, où tu regardes ouais, euh, pendant la joke. Puis, euh, ouais. Ouais, Donc, ça fait. fonctionne bien. Mmh, ça, ça. Est-ce que vous avez d'autres questions à propos d'animation pour Seb? Je dire, Seb, il a, il a animé pas mal de soir. Ça. Moi, là, j'ai animé aussi plein d'affaires douteuses. Hein, que, Comme quoi? Euh, ouais. Je fais de l'animation, euh, tu sais, en, de, 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 en personnage, des affaires louches. J'ai travaillé longtemps à ronde. Euh, ah ouais! Euh, je fais de... Qu'est-ce que c'est quoi l'affaire la plus louche que j'ai bien Ah, c'est fait, vrai, à la ronde, ouais, ouais, ouais. Ouais. Ben, moi, on s'est croisés là. J'ai... Ah ouais? Ben oui. Tu traînais une pelle. À ah oui, ah, c'est une quelques années. Ouais. Ça, ouais. ça fait deux, trois ans. Ouais. Euh, j'ai, euh, une fois, j'ai fait... Ah oui, ça, c'était magique. Pendant que j'étais à l'école de l'humour, on a reçu un courriel de l'école d'un gars dans un resto qui s'appelait la Tarantella. Euh, <rire> pas rapport. Puis le gars, il fait oh, « On cherche des humoristes pour venir faire des, des jokes aux tables. » Puis là, c'est moi, on est bien motivé, tu comprends? Moi, puis Pascal Morissette, on est bien motivé. On fait « Ouais, on va y aller. » Puis le gars, on va le rencontrer. Il fait « C'est bien beau, tel jour, venez. » Fait qu'on y va. Puis tu sais, c'est un resto de... 20 places. Non, plus, non. C'est un 50 places. Fait qu'il y a peut-être... 15 tables, gros max, ça, c'est minuscule, le resto, tu sais. Tu fais une blague, tout le monde l'a entendu, là, tu sais. Pis... Fait que c'est ça, dans le fond, tu dois faire un show pour comme une coupe de table en même temps, dans le fond. Fait qu'on était comme des pseudo-serveurs, mais on, on servait rien. Mais on faisait des jokes aux tables. Mais là, les mondes, ils comprennent pas le niveau, là. Ils n'ont jamais vu ça de leur vie, un des gars. Mariachi, leur... pas d'instrument. Ouais, c'est, c'est ça. Ouais. Pis, c'est un peu ça. Ça avait pas rapport, même. Ça, ça rentrait-tu bien? Parce que déjà, là, les magiciens, ça des rentrait fois, mal, mon chien. Non, c'est ça. <rire> parce que c'est ça, j'étais dans un Boston Pizza, pis il y, y a un magicien qui a voulu, euh, qui était là dans ben, les tables, ouais, pis faisait dire, pis on était comme des, des calices, on mange, là, je C'était dégueulasse. Genre. Ça marchait un peu mieux. En fait, la, la formule qu'on avait trouvée, c'est moi, je pensais à un, un bon gag, puis je disais à Pascal de le dire, parce que lui, il était, moi, je suis ben gros dans le pain sans rire, je fais mon gag, puis je, je ris pas, tu sais. <rire> les gens, ils comprenaient pas c'était quoi, le, 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 qu'est-ce qui se passait. Ouais. Morissette, lui, il, il fait sa joke, puis il rit tout le temps après, parce qu'il ouais. il, il est trop fun, ah, trop léger. <rire> fait que là, ça passait bien, il comprenait que c'était une blague. Fait que moi, je pensais à la joke, là, je disais, fais ça. Il faisait à joke, ça marchait bien. <rire> Moi, pendant ce temps-là, je restais en avant du resto pour inciter les gens à rentrer. Oui, oui, oui. <rire> C'était sur Jean Talon. C'était une personne. heure de temps. Mais c'est comme de la promo en même temps pour inviter les gens à rentrer. Ouais. Fait que c'était promo slash humoriste qui demandait. Genre, t'étais ouais. dans une agence promotionnelle qui faisait des blagues. C'était dégueulasse. <rire> c'était pas sur Saint-Laurent, une place où tu fais Ah, oh, tu on va aller manger, on va se promener puis on va trouver un resto. C'est sur Jean Talon, là, random. Il y a personne qui passe par là pour aller manger <rire> par hasard. Là, ouais. C'était dégueulasse. De
quand tu lis le message, on, la personne le voit. Ben, c'est plate, ça. Hein? Euh, Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu lis tu t'en calisse de sa réaction qu'elle pourrait avoir de l'autre bord ou euh, tu te sens obligé de répondre immédiatement pour pas avoir l'air d'un quelqu'un qui, qui s'en calisse? Moi, je suis super bon pour ignorer. T'es bon, hein? OK. Ouais, mais en fait, euh, c'est que sur mon téléphone, mettons, là, quand je reçois un courriel de, sur Facebook, ça me le dit, tu sais. Ouais. Fait que je peux comme lire la première phrase à peu près. Fait que je sais que si je peux pas répondre tout de suite, je le regarde pas parce que je sais qu'elle va voir que j'ai vu Blavatan une réponse tu sais. ok là, je laisse stand by puis là Mané, quand je reviens je vais checker je fais, ah ok moi plus quand j'ai le temps je réponds fait comme ça aussitôt okay. que je le vois je réponds okay. mais je sélectionne le moment où je le regarde ouais ouais non c'est ça hein. je suis une salope de même non non mais je pense qu'on a tous des moments où est-ce qu'on veut plus répondre aux, aux messages que d'autres puis il y a des messages parce que tu sais tu les reçois carrément pendant que c'est pas le moment tu sais tu conduis ou t'es ouais. attends tu jases ou tu manges ou tu regarde moi je te, je te répondrai pas si je mange là tu sais je, je, je dans mon, je suis dans mon dans ma bulle puis je suis en train de manger fait que je sais pas moi j'ai de plus en plus c'est de plus en plus commun je lis le message et je ne réponds pas alors il sait que je l'ai lu ça c'est mal je réponds pas c'est très mal mais je 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 je, je, tant que ça, Chuck, dans la vie? je m'en calisse de plus en plus on dirait <rire> euh, ben, parce que je suis plus en plus occupé aussi je reçois de plus en plus de modifications tout ça depuis depuis trois ans peut-être c'est c'est que ça a augmenté puis tu lis puis je suis capable de dire, regarde, ben, il va savoir que je l'ai lu, mais que je répondrai pas sur le coup. Puis je vais répondre plus tard. Je réponds toujours, je réponds toujours. Mais je, des fois, ça arrive que non. Puis oui, évidemment, après ça, t'as aussi un stade d'importance des gens autour de toi. Puis là, tu fais une hiérarchie de gens dans ta tête de genre... <rire> <rire> Vanessa, Nick vont me parler. Right away, je vais y répondre, tu sais. Euh, euh, Il ouais. euh, y a quelqu'un... <rire> T'as un petit 15 minutes. Okay. Quand tu m'as écrit, euh, je, je t'ai répondu right away. Mais quand quand ouais. c'est n'importe quel humoriste, je vais répondre tout de suite. Puis, tu sais, oui, il va y avoir certaines personnes. Puis après ça. Faites ils vont le test, monde. écrivez à Chuck, voir ça prend combien de temps. Ouais. Fuck <rire> off! Tout Faites monde. pas ça! Faites pas ça! Euh, pas un courriel. Là, Chuck est, est sur Twitter, sur Instagram. <rire> sur Twitter, je réponds pas. Sur ben, je réponds, mais je, je, genre, n'importe qui. N'importe qui sur Twitter, ça va être trop long pour répondre. Genre, ouais. Mais il y a ça, tu sais. Euh, moi, si quelqu'un m'appelle. Si je suis pas apte à répondre, je vais, je vais rappeler la personne quand je vais avoir le temps. Je pense Exactement. que c'est, je pense que c'est assez une convention que tout le monde a compris. Ben, j'espère. Mais le message texte, tu sais, il y a une certaine urgence dans le message texte de, de une communication directe. Écrit sur Facebook, c'est comme m'envoyer un courriel. Là. Tu peux pas t'attendre à ce que je te réponde, même si c'est lu, là, je veux dire. C est, c est, c est, je suis sur Facebook, ça veut dire que je suis sur mon ordi, donc je suis pas en train de juste chatter. T'sais. Ouais, c'est ça. Je, euh, des moments pour répondre à tes courriels, c'est comme un moment pour répondre à tes notifications Facebook. Puis c'est ce que je fais aussi, c'est ça. Comme mais le là, matin, je me réveille, j'arrive sur Facebook, puis là, j'en ai comme sept, puis là, un à un, j'y réponds. Puis là, on, on fait la conversation pendant une coup Facebook, c'est vraiment comme... C'est une conversation à très long terme. Tu sais, c'est rare qu'on écrit « Salut, ça va? »« Ouais, passe une belle journée? »« Ouais. » Je voulais te demander, <rire> peux-tu, s'il te plaît, telle affaire? Tu sais, ça marche plus de même. C'est juste « Hey, peux-tu amener ça? Euh, » Ouais, c'est rendu très direct. That's it, là. Ouais. C'est sûr que ça fait quelqu'un qui t'a fait longtemps que t'as pas parlé. Tu lui dis « Salut », mais sinon, la majorité, je pense que les humoristes ou le monde dans ce milieu-là ou le milieu des arts, on, on va très rapidement au point parce qu'on se dérange tout. Ouais. <rire> c'est ce qu'on se dérange tout. Ça, ça sert à rien aussi, on dirait. Là, on, on le sait, là. Oui, oui, oui. Je oui, oui, oui. de toi. Oui, t'es bien fin. Ouais, bon, okay. Ben, c'est parce qu'on a connu MSN. Euh, ben, MIRC au départ, on a connu MSN. On l'a <rire> fait, ça. Puis on a réalisé le, la, la minute qu'on perdait à attendre que l'autre réponde ça va bien oui ça va bien tu sais ouais. c'est pas ton ami proche ça sert à rien à l'écrit t'as pas le ton le ça va bien il sert à rien mais mais le le lu à telle heure ce petit affaire là qui est apparu depuis moi je comprends années. pas pourquoi le monde capote là dessus c'est justement la personne qui capote parce que tu l'as vu puis t'aurais pas répondu c'est elle qui a un problème mais ben moi ça me gosse ouais. peut-être pas on parle une journée ça se peut là t'as pas le temps mais tu sais des Lu, tu sais, lu, puis... Lu que tu m'as pas dit, j'ai pas le temps, c'est plate. Ça, je comprends. Ça, c'est ça, mais ah, c'est parfait, ça. Mais moi. ça dépend. Si c'est un truc de... Carrec, oui, j'ai pas le temps, tu sais, je te réponds plus tard. Parfait. Mais si tu me dis après, ça fait genre cinq jours que j'ai vu que tu l'as lu, puis là, je, je sais pas. Mais ben, si je t'ai posé une question, moi, c'est l'exemple que je donnais ouais. avant, ouais. avant, avant, avant qu'on enregistre, j'ai posé des questions... Euh, je demande quelque chose, je m'attends une réponse à un oui ou un non ou un j'ai pas le temps. Là, quand ça fait 24 heures, 48 heures, tu m'as pas répondu, j'ai vu que tu l'as vu. Ça, je trouve ça vraiment blague parce que là, tu m'as carrément ignoré. Mais si je te dis, euh, hey, je peux-tu te demander quelque chose puis que tu me reviens pas, ben, c'est parce que t'es dans le jeu. Tu ouais. sais pas de quoi je vais, te, je vais te parler. Fait que tu peux pas le mettre en priorité dans ta tête. Je dois-tu répondre à ça rapidement ou pas? Ouais. Tu sais. Ça serait donc la faute des gens qui écrivent le message. C'est ça que tu dis. D'être plus précis dans ce qu'ils demandent? Ouais. Ça, puis oui. va direct au point, ouais.
Je <rire> sais même pas ce que ça veut dire. Ah, t'étais oh, pas ouais, dans les groupes non. de chat dans le temps? C'est ah, ça. Oui. Les, les groupes de chat ouverts, où ouais. est-ce que les gens s'écrivaient un par-dessus l'autre puis ça faisait juste dérouler. C'était ASVSVP. C'était ça, c'était Arch Sexville. S'il vous plaît. Sérieux? Ok, plaît. non, moi j'avais déjà une vie dans ce temps-là. Je, je sais pas. <rire> je, non, mais je suis vraiment pas techno puis euh, je, je suis vraiment la fille la plus plate qu'il y a pas sur les réseaux sociaux. Je, je pense que j'ai 95 nouvelles alertes sur mon Facebook puis je sais pas. Mais. Les messages. Qu'est-ce que les messages? Là? Si vous m'écrivez pour me dire « Je t'ai vu en quelque part, t'étais super cool, puis tout, ça va me faire plaisir, je vais vous répondre. » Mais si vous m'écrivez pour me vendre quelque chose, là, jamais je vais vous répondre. Qu'est-ce que tu veux dire par Je boque là-dessus, là, mais je reçois beaucoup de sollicitations. Comment? Il faut qu'on te liche le cul pour que tu nous répondes. Non, ça? non, mais je veux dire, si, si <rire> le message... Ouais. Mon exemple était pas bon. <rire> C'est ça, qu'est-ce que tu veux dire par te mais vendre quelque chose? Mon exemple était pas bon, non, dans le sens que si tu m'écris parce que tu t'adresses à moi personnellement, mais si tu m'écris parce que t'en un message à tout le monde, genre tu vends des bijoux ou ah ouais. euh, n'importe quoi. Ah ouais. Moi, j'en reçois à tonnes, je sais pas ah pour ouais. vous autres. Oui, oui, là, on a, mais... ben, oui, des groupes euh, de gens, une personne qui va regrouper plein de monde puis me dire, hey, allez sur tel groupe, allez sur tel lien ou allez faire telle affaire, euh, je sors tout de suite, tu m'as tu perdu. Je euh, ça, ça. Ou le pire fléau, là, je, je sais pas pour vous autres, mais moi, c'est les coachs de vie. Moi, le monde qui m'écrive ah. pour me dire, écoute, je peux mieux gérer la vie que, ta vie que la tienne, puis... Euh... Oui. <rire> T'es qui? T'es qui? Ça, j'en reçois vraiment beaucoup. Ah ouais, ou des messages de groupes de monde que je connais pas. C'est pas l'eau, pas en tout, des coachs de vie. Je se plaindre de quelqu'un, puis il y a des. Enlève-le tout de suite de tes contacts. Mais il est pas dans mes contacts. C'est comme... du spam, ouais. Fait que non, moi, j'ai vraiment, ben, vraiment, vraiment beaucoup de messages inutiles. Fait que j'ai de la misère à. Tu sais, les, les messages. Les messages génériques, mais avec ton. qui font juste insérer ton nom au début, genre, hé, hey, salut, Vanessa. Ouais. <rire> euh, je te suis depuis quelque temps sur telle affaire. Et euh, si jamais ça te tente de ça va sur le groupe là mais tu sais que il l'a copié collé puis l'envoyé à 150 000 personnes c'est comme il ah, hey, y a ça puis moi une, une des affaires qui m'insulte le plus là je me vide le cœur mais moi aussi que j'aille Facebook es là pour ça. quand t'écris un, un statut sur n'importe quoi mettons euh, je fais une joke puis j'écris euh, moi euh, les jeux de mots j'aimais ça jusqu'à temps que je vois le dépanneur bien beau sur la rue beau bien okay? ouais. puis là il y a quelqu'un qui vient commenter en disant ah c'est drôle euh, j'aime ça du monde dynamique comme toi j'ai besoin de monde <rire> comme toi pour euh, ma nouvelle équipe équipe de vente de produits. Ah, c'est comme, comme ah, hey, ouais, garde. J'ai pas eu ça, mais j'ai entendu... Ça m'arrive jamais. Ça. J ai, j ai, ben, j ça non, j'en ai jamais, pas eu. Je pense que c'est plus là-dessus, je vais dire, peut-être les filles qui se font... Un qui est comme interpellé comme ça. C'est le monde que, de ah, j'ai de la job pour toi. Je sais pas. <rire> mais <rire> on va le lancer. Je sais pas. Je sais pas. L'affaire qui me gosse le plus, moi, c'est le, le. Des fois, il y a des gens qui. Mais attends, tu peux faire ça, je sais pas comment, mais tu peux ajouter quelqu'un dans un groupe sans qu'il bon, ouais, soit vraiment au ouais, courant. Depuis longtemps. Aussi, ouais. Ouais. Ben, ça, ça me gosse. Puis, man, tu vois ça passer dans ton fil d'actualité, là. À un moment donné, moi, j'étais dans un groupe d'amateurs de de bateaux, genre, je sais pas trop, puis j'étais vraiment embarqué là-dedans. Puis ça fait vraiment beaucoup de stock, puis de notifications et tout ça, puis j'étais, c'est quoi ça? J'étais j'allais voir, puis là, je fais, comme je connais pas ça. J'étais comme, là, je suis dans ce groupe-là. Je suis sorti de ce groupe-là, genre, puis ça, c'est arrivé récemment. Facebook fait souvent. des suggestions, mettons, amis de choc. On pourrait ouais. se faire un groupe. Ils font des amis groupes de choc. Ouais. <rire> Mais ça, c'est nouveau. Ça fait comme depuis le début de l'année que tu, tu ouais. font des groupes avec les algorithmes de toi qui parlent avec tel monde, puis là, tu te ramasses à, 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 à amasser du monde que t'es proche puis ça fait des espèces de bulles de gens tu sais mais euh, l'affaire de, de, de te faire ajouter par des groupes si tu me rajoutes dans un groupe puis ça a aucun rapport la personne on voit c'est qui qui t'a ajouté ah ouais. je me désinscris ah ouais, de cette personne délai, tu délai, décalises délai. de ma vie euh, non, moi, je, je suis j'ai jamais trippé ces bateaux Chris de cap <rire> <rire> moi j'ai perdu beaucoup d'amis Facebook dans les dernières semaines c'était c'était pour vrai ouais. ouais du monde que que j'avais pas de lien nécessairement du monde à qui ça fait longtemps que je parlais euh, qui ont quitté parce que tu sais j'ai une application euh, je le vois euh, les, les gens qui qui quittent mais, ou des fois quand ils changent de nom là, ça bug là. pourquoi t'as que... cette application là tu voulais ah, ça sert à d'autres choses euh... c'est okay. juste aussi inclus Comme dedans puis, de, quand je me log sur Facebook euh, PC ça m'écrit euh, euh, qui a quitté euh, ah, il ouais. me fait à, à la fin de la semaine il me fait un recap de tout le monde qui est parti <rire> tous les jours <rire> <rire> mais tu sais il y en a pas tant que ça mais souvent c'est des changements de nom tu sais comme Guy ouais. Spears a changé de nom ah, il a changé ben là, son huit fois son mais c'est ça mais là j'ai comme pas accès à son compte je suis incapable de le trouver parce que je sais plus c'est quoi son nom c'est vrai c'est le lien fonctionne plus fait que c'est un moment donné je le revois passer dans mon fil puis je fais ah il est revenu ouais mais il y a du monde comme ça qui disparaissent qui partent mais euh, sinon euh... j'ai entendu militaire souvent Charlotte <rire> ça, à... Charlotte à ceux qui m'ont ajouté puis que deux mois après m'enlève pour vrai euh... ouais ouais genre Charlotte. dude parce que moi j'ai pas l'abonnement sur ma page 
Ouais. Tu peux le mettre dans tes options. Moi, je veux pas que les gens s'abonnent. Ouais, je veux okay. pas qu'il y ait des gens qui s'abonnent à moi sans, sans être amis. T'as pas, pas d'affaires. Ouais, moi, j'ai eu beaucoup de monde. Si on se connaît pas ou si t'as pas lié le. J'ai eu beaucoup de monde qui se sont rajoutés à moi, qui se sont juste abonnés à moi, qui ont pas devenu amis. Mais, mais que... je, je le ferai plus tard, un jour. Que je... Ben, quand tu vas être rendu une personnalité célèbre, Nick, t'auras pas le choix. C'est ça, mais ouais. je veux dire, pour l'instant, j'aide les gens qui, qui ont l'air d'avoir les mêmes intérêts ou qui ont les, amis, les mêmes amis en commun que moi. Ouais. Sinon, les autres, j'ai écrit Salut, on se connaît. Puis s'il y a pas de réponse. Tu sais, le monde qui, qui te friend, puis trois minutes plus tard, ils veulent que tu ailles liker leur page ouais. d'artiste. <rire> ouais. Ah! C'est ben oui, -ce normal. Tu vieux cancer. Oui, mais c'est ça. La... <rire> mais non, non, quand Pourquoi que vous que chialez contre ça? Je te likerai pas, mais rester ami avec toi. On va voir que, comment notre amitié va, va suivre. Choc, si tu étais un humoriste, là, admettons, ben oui. puis que tu faisais de la scène, ben oui, puis tu voudrais oui, que le monde te sûr. connaisse plus. Tu gosserais, tu utiliserais ah, tous les moyens que les autres mmh, utilisent. Absolument, pas comme... Nick. Ils sont tellement gossants, eux, quand ils font, mais maudit que ça va bien mais leur carrière. On enregistre présentement dans la saison, OK, du monde qui vend leur page parce que c'est un devoir de l'ANH, OK? Ouais, là, on, on a reçu, tout, quoi, 150 personnes qui ont toutes demandé la même affaire. Ouais, Viens liker ma page d'artiste. Même pas 10, tu te calmes. <rire> de quoi? Tu... Euh, non, non, moi, beaucoup plus. Ah ouais? Ben, c'est parce que je suis aussi beaucoup, beaucoup le, le, la, le, 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 la relève qui vient d'embarquer comme nouvelle classe. Ah, c'est vrai, tu vas encore les voir, t'es pas blasé. Ben, j'aime ça, la, la relève. Euh... Ben oui. <rire> Quoi? Nous, on est blasé, ben. Ah, bon. Ben oui, t'es carré. On va plus voir ça de l'humour. Hein. C'est qui ça, Jeff Plant? Il est fucking drôle, Jeff Plant. Ouais. Euh... Ben oui. Euh, bref, là-dessus. Fait que c'est à toi, faut que je demande les... c'est qui les Nowhere qui essaient de m'ajouter. <rire> ah oui, probablement, probablement. Toi, t'es connais. C'est déjà la fin du, du vendredi. C'est oh, la fin de la semaine. Oh, oh je non. sais. Ben, écoute, on a tellement eu de fun, Seb. Puis merci infiniment d'avoir été là, pour vrai. Euh, c'est le vendredi, on fait nos petits plugs rapides. Où est-ce qu'on peut te rejoindre? Où est-ce qu'on peut te parler euh, si on veut te voir en spectacle ou peu importe? Euh, vous pouvez me parler à n'importe quel moment où vous me croisez. Ça, ok, euh, excellent. C'est toujours le bienvenu. Sinon, on peut aller à euh, ma page Facebook qui s'appelle Sébastien Haché. Parfait. Judicieusement, je l'appelle comme ça. Euh, sinon, j'anime une soirée toutes les deux semaine à Joliette. Euh, anciennement, la place s'appelait le Balthazar, mais là, ils vont changer de nom. Et Encore? Ça... Euh, ouais. C'était pas le César, au départ? Non, non, c'est un autre bar. Là, ça, ah, c'est pas le même. C'est une autre soirée. Okay. Euh, ça, ils vont changer de nom de, de roi mage. Ça va s'appeler ah. le Melchior. Ah, pour vrai? <rire> T'as Balthazar, Melchior, c'est qui l'autre? C'est Gaspard. Ouais. Gaspard, Gaspard. Ouais, Donc, euh, c'était Tune, peut-être que dans <rire> deux ans, on changerait ça pour le Gaspard. On exact. Sait pas. Euh, sinon, c'est ça. Je dis non, j'ai rien absolument. Rien, c'est pas d'autres projets qui s'en vient peut-être. Ben, peut-être, mais rien de vraiment de confirmé. Fait que okay. je peux pas vraiment vous en parler. Fait que ça, je, je laisse planer de mystère, ça me laisse. On dirait que j'ai la big et très occupé. Non, non, mais c'est vrai, <rire> mais je veux dire, on va tout suivre sur ta page Facebook, ça veut dire c'est facile de même. T'as-tu un Twitter? C'est bâché? J'ai un Twitter, vous pouvez y aller dessus. Euh, moi, j'y vois jamais. Fait qu'au moins, il y aura quelque chose qui se passera. <rire> Tout au moins, regarde. <rire> toute la description tous les liens vont être de toute façon dans la description du podcast fait que ça va être facile de cliquer sur les liens voilà. merci beaucoup Seb on peut aller sur Instagram aussi ah oh oui Mr. Se ouais. Seb euh, j'ai mis 5 photos en 8 ans donc il y a vraiment nice nice félicitations <rire> Vanessa, où est-ce qu'on peut oui. te rejoindre? Euh, Twitter, Instagram, commercial la sorteuse. Vanessa Chandonnet est sur Facebook. Et je suis au petit bonheur souvent. Yeah, merci beaucoup. Et Nick? Merci. Nick Provo sur Facebook. Je suis sur Instagram, Mr. Nick Provo. Je mets les photos hein, des shows auxquels j'assiste, comme le show des chats. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, et sinon, euh, euh, j'ai des soirées maintenant. Hein? Tu euh, gères ça. Ben oui, c'est ça. Ben, J'y étais déjà au Bira euh, sur Saint-Laurent, Jean Talon, un métro Jean Talon. Euh, maintenant, c'est moi qui fais le booking et que j'occupe pas mal de la soirée. Fait que je la plug. À ce mot de belle soirée, c'est ça l'affaire. Ouais. Puis le jockey s'est recommencé aussi avec mmh. Charles Pellerin à l'animation. Euh, la première, c'était plein, 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 plein. Ah ben c'est toujours plein, 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 plein. Ouais, ouais. <rire> <rire> T'es-tu en train d'insinuer que ça va être peut-être moins... Non, 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 non. c'est que la fin de la saison l'année passée, il y, eu, il, y eu, il y a eu des fucks et tout ça. Puis le monde la transition. C'est la transition, on partait de, de, de l'ERG du temple à... Oui. à, à ouais, c'est ça. Hey, il, est même plus, il est même plus au Québec, qui rend à Bali, est ouais. Ou, Puis encore, sur toutes les pancartes à toutes les coins de rue partout. Hey, oui. tabarouette, je suis dans le métro, tout ce que <rire> je vois, c'est Jay avec, euh, avec Adib, ben, puis genre tout le monde. Moi, c'est Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques, que je vois souvent ah ouais? dans, les... dans la pub de Like Moi. Même ça, je j'ai vu sur une publicité tantôt une pub de lunch, je sais pas trop, ah c'était ouais? le sosie de Philippe Audrey. Mais, de euh, lunch? <rire> ouais. Ben, il, a, il a déjà représenté des jardins, mais je sais pas s'il ouais. a fait ah, d'autres affaires. Ça, je sais pas. Mais Jay, c'est son émission à ma TV, Urban. Mais si la deuxième saison, il Viens-tu avec Urban? Je pense que c'est la même épisode. Ouais. Même ouais, ils sont juste surfés sur le fait que là, il est rendu cool. Ah, ouais, okay. ah hey, c'est ouais. ça. C'est qu'ils ont ramené Urban parce que là, présentement, il fait. Il, doit, il doit
beaucoup avec, avec beaucoup d'humoristes ils sont alliés beaucoup avec les humoristes puis dans le fond c'est c'est Pierre-Luc Miville qui a fait euh, la réalisation de Urbar et euh, je le salue c'est un ancien ami c'est un ancien ami c'est encore un très grand ami oh. mais c'est juste ça fait longtemps que je l'ai pas vu c'est ça que je veux dire c'est le faux crime là dessus euh, merci Nick je répondrai vite sur Facebook voilà mais ben, c'est ça mais <rire> aussi vous pouvez me rajouter en fait vous pouvez vous abonner en fait à ma page je Charles son Chuck lit. Thompson a dit <rire> ouais, attends, attends. Euh, chaque euh, Charles vous marquez Chuck TL sur Facebook vous allez me trouver aussi Chuck TL sur Twitter euh, et encore une dernière fois où est-ce qu'on peut nous rejoindre rapidement pour vrai et on vous Merci à tous les jours, le lundi au vendredi, on vous fait une un petit shout-out ici et là. Mettez 5 étoiles sur iTunes et mettez-nous un petit commentaire. On va vous le lire pour rire. Ça nous fait vraiment plaisir de les lire à chaque fois. Euh, Twitter, Arabas le Bonheur. YouTube, l'intégralité. Tous les épisodes sont sur YouTube. À chaque seconde qui sortent, ils sont sur YouTube en même temps. Des fois, c'est plus pratique de l'écouter comme ça. Mais l'endroit où est-ce que tout se passe, où est-ce que c'est le quartier central, les photos, les vidéos, les liens, c'est unique. Facebook. Pourquoi Facebook? Parce que c'est bien fait. Parce que c'est bien fait. <rire> le, le petit logo de trademark. Exact. Avec un petit C. Voilà. Merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté. Merci beaucoup à chaque jour de nous écouter. Ça fait super plaisir. Et on se rejoint la semaine prochaine pour un autre. Un petit bonheur. Bye bye. Au revoir. Bye bye.